الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں استخارہ کا بیان پیش کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کو جب کوئی کام درپیش ہوتا ہے کوئی معاملہ اس کے سامنے ہوتا ہے گھر کا آفس کا اداروں کا ذاتی زندگی کا خاندانی زندگی کا تو وہ تردد میں رہتا ہے کہ کون سا قدم اٹھائے جو اس کے حق میں اور اس کے خاندان کے لیے اس کے اولاد کے لیے بہتر ہو کیوں ایسے تردد میں یا پریشانی میں رہتا ہے کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ کل میں یہ قدم اٹھانے جا رہا ہوں تو اس کا انجام کیا ہوگا یا یہ کام آسانی سے مکمل ہوگا یا اس میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان تمام چیزوں کا تعلق چونکہ غیب سے ہے کل معنی غیب تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے اس لیے فطری طور پر انسان پریشان رہتا ہے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور کئی کئی دن گزار دیتا ہے کہ میں کیا کروں اس سلسلے میں کون سا قدم اٹھاؤں الحمد اسلام نے ایسے مرحلے کے لیے ہماری بڑی بہترین رہنمائی کی ہے اور غیب کے بارے میں میں نے آپ سے بتایا کہ وہ اللہ کی ذات ہی کے پاس اس کا مکمل علم ہے لیکن انسان کام تو انسان کو کرنا ہے ہمیں اپنے معاملات کو شروع کرنا ہے اور پہنچانا ہے انجام تک اللہ تعالیٰ کو قدم تو اٹھانا ہے فیصلہ تو کرنا ہے اور یہ فطری بات ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود غیب کا علم نہ ہونے کے باوجود کل کے معاملات میں انسان یا ایک مسلمان خاص طور سے وہ خیر ہی کی تمنا کرتا ہے خیر ہی کی خواہش رکھتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کل کو ہمارے معاملات اچھے ہوں ہمارے مسائل آسانی سے حل ہو جائیں کسی قسم کے فتنے کا الجھاؤ کا الجھن کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے اور دنیا و آخرت میں ہماری زندگی خوش و خرم اور آرام کے ساتھ گزرے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائے تو یہ بالکل فطری بات ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے خیر کی دعا کیا کرتے تھے جیسا کہ حدیثوں میں مذکور ہے کیا فرمایا کرتے تھے اللہ معنی نس الکمن الخیر کل عاجل ہی و عاجل ہی اے اللہ میں تسے ہر قسم کا خیر مانگتا ہوں جو خیر جلدی میں آنے والا ہے یا دیر میں آنے والا ہے وہ نعوذ بھی کمی نشر کل ہی اسی طرح سے اے اللہ تعالیٰ اے ذات سبحان و تعالیٰ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری زندگی میں کسی قسم کا شر داخل ہو اور اسی لیے خطبہ حاجہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سکھایا ہے وہ نعوذ بھی اللہ من شرور انفسنا ہر طرح کا شر چاہے وہ ہماری ذات سے ہو یا کسی اور کی وجہ سے ہماری زندگی میں وہ شر آنے والا ہو ان تمام شرور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اور خیر کی تمنا کیا کرتے تھے اور آپ نے یہ تعلیم ہم کو دی ہے کہ ہم بھی دعاؤں کے ذریعے سے عبادات کے ذریعے سے اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کا شر ہر قسم کا خیر طلب کیا کریں ماگا کریں اور جتنے بھی شرور دنیا میں ہیں ان تمام شرور سے اللہ کی پناہ بھی مانگا کریں توحید کا یہ مظہر ہے صلاحت استخارہ توحید کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے چاہے وہ علم غیب کا مسئلہ ہو روزی دینے کا مسئلہ ہو معاملات کو سنبھالنے اور سدھارنے کا مسئلہ ہو لوگوں کے اور اپنے شر سے شرور سے اور شیطان کے شر سے بچنے اور بچانے کا معاملہ ہو دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قبضے قدرت میں ہے ایسے عالم میں معاملات میں پریشان ہونے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں استخارہ کی تعلیم دی ہے یہ استخارہ توحید کا مظہر ہے جس توحید پر ہمارا یقین ہے جس توحید پر ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں دروازہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا ہے دینے والا لینے والا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہے مثال کے طور پر اس معاملے میں ہمیں خیر کی رہنمائی کی ضرورت ہے استخارہ مطلب خیر کی رہنمائی طلب کرنا خیر کہاں پہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے یہ ہماری دعا ہوتی ہے تو یہ رہنمائی ہمیں اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے اور یہی توحید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگیں کسی سے کچھ درخواست نہ کریں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں دینے اور لینے والا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے تو یہ صلاحت استخارہ اس توحید کا مظہر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا ہے وہ ماں خلق الجن و الانس اللہ لیا بدون اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے اس دنیا کو برپا کیا ہے قائم کیا ہے اور کتاب و سنت میں 
توحید کے جتنے تقاضے بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں توحید کے اور جو تفصیلات ہیں جو شرائط ہیں توحید کی جو میدان ہے توحید کا جتنے پہلو ہیں توحید کے وہ تمام پہلو توحید کے اس استخارہ میں شامل اور داخل ہیں اور صلاحت استخارہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب اس میں دعا کرتے ہیں استخارہ والی دعا جو میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتانے والا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ کو بار بار دہرایا گیا ہے بیان کیا گیا ہے اس میں سے ایک پہلو یہ نکلتا ہے سیکھنے کا ہمیں ہمارے لئے عبرت کا جو پہلو ہے سیکھنے کا جو پہلو ہے کہ ہم اسی کے بہانے سے اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات اولا پہ غور کرتے ہیں کہ کیا ہے اللہ کی صفات کیا ہے اللہ کی قدرت جو ہمارے ساتھ شامل ہے کون کون سی قدرت اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ کیا ہیں ان کی برکت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اولا کیا ہیں ایک ہی برکت میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندے مسلم اللہ تعالیٰ کے اسماع حسنہ اور صفات اولا کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے بندہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألوک بی اسماعک الحسنہ و بی صفاتک العلا کوئی بھی دعا مانگنی ہو عربی میں اردو میں کسی بھی زبان میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہیں زبانیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی سب زبانیں ہیں کسی بھی زبان میں بندے مسلمان اللہ کے اسماع حسنہ کے واسطے سے اور صفات اولا کے واسطے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اسماع حسنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان کو زندگی میں برتنے کی تعلیم ملتی ہے اور یہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم گنہگار بندے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات چل رہی ہیں رواں ہیں ہمیں پیدا کیا وہ خالق ہے ہمیں روزی دے رہا ہے وہ رازق ہے یہ اسماع حسنہ ہے ہمیں زندگی دے رہا ہے یوحی امید وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اسی طرح سے وہ تمام صفات ہمارے سامنے رہتی ہیں تو ہمیں غور کرنے کے موقع ملتا ہے اور یہ صلاح استخارہ میں اکثر صفات جمع ہیں اور اسماع حسنہ جمع ہیں اس میں ہمیں یہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات رواں دوا ہیں کیا کیا قدرتیں چل رہی ہیں اور اس کے بدلے میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں یہ بہترین ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ندامت کا احساس اور اس کا اظہار کرنے کا تاکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے اور ہم لوگ انہی شرائط کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں جو اس دعا میں یا کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں ایک اور بہترین پہلو دعا استخارہ کا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں انسان کی بہت سی خصلتوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے انسان یہ ہے انسان یہ ہے انسان یہ ہے قرآن میں آپ کو بتا چلے گا پڑھتے ہوئے کہ انسان ظلوم ہے جہول ہے قطور ہے مغرور ہے عجول ہے کفور ہے نافرمان ناشکرا یہ سب انسانی صفات ہیں اور ہم تمام لوگوں میں پائی جاتی ہیں استخارہ میں ان تمام چیزوں کا علم ہونے کے بعد آدمی غور کرتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی صفات ہیں ہر انسان کے اندر یہ کمزور پہلو ہیں اکمل ال انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انبیاء کرام کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے ہر آدمی خطا کار ہے جیسا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطا و خیر الخطا توابون تو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں مختلف قسم کی کمزوریاں جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں ان السان لظلوم الکفار یا اور جگہ فرمایا جہول ہے یا عجول ہے جلد باز ہے یا کفور ہے ناشکرا ہے یا مغرور ہے وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہے تو ان صفات کو غور کرنے کے بعد ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے لیکن بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں دنیا کی اس دور دھوپ میں اس بھاگتی ہوئی دنیا میں انسان کو موقع نہیں ملتا ہے جب انسان اللہ کی ان صفات کو یاد کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ ان اپنی خوبیوں کا احساس کرتا ہے تو یہ استخارہ ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کا بہترین راستہ دکھاتا ہے اور یہ بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ ہم لوگ اپنی حالت پہ غور کریں اور اپنے معاملات کو درست کرتے ہوئے استخارہ کے سہارے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اللہ تعالیٰ سے روئیں گڑ گڑائیں دو رکعت نفل نماز ادا کریں اور اس کے بعد پھر استخارہ 
کا یہ عمل مکمل کریں اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ دیرے دیرے آپ کو بتاتے ہوئے چلوں گا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اس نے ہمارے خیر کے لیے راستہ کھول دیا ہے اب اگر کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو خیر کے اس روشن اور واضح دروازے کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھڑکے گا دوسروں سے اپنے معاملات کے بارے میں بات کرے گا ان سے اس کا حل طلب کرے گا ان سے رہنمائی طلب کرے گا اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرے گا گناہ بھی کرے گا اور انجام یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور مجھے کل کو فائدہ ہوگا تو اس کے کئی کئی نقصانات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو صحیح کام کی رہنمائی نہیں مل پائے گی وہ رہنمائی کہاں ملے گی یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث میں ملے گی جو آپ نے استخارہ کی حدیث کے نام سے ہمیں سکھایا کئی صحابہ کرام نے اس کی روایت کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو سب سے لمبی صنعت کے ساتھ ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور قطب ستہ کے اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس روایت کے الفاظ محدثین کے ہاں الگ الگ ہیں کسی نے بعض روایت کے بعض الفاظ میں تبدیلی ہے بعض لوگوں کے ہاں اور صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ سب سے جامع اور مکمل اور صحیح روایت ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ استخارہ کی باتیں بتائی گئی ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی وہ حدیث روایت بیان کرتا ہوں جس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور امام مسلم کے علاوہ تمام لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے دیگر محدثین نے دیگر صحاب کرام سے جو روایات کی ہیں اس میں سے چند ایک تو صحیح ہے لیکن اس میں سے بہت سی زیادہ حدیثیں ضعیف اور موضوع ہیں ان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے میں انشاءاللہ اس کی بھی نشاندہی کروں گا لیکن یہ جو دیگر روایات ہیں امام بخاری کی روایات کے علاوہ یا اور محدثین نے جو روایات کی ہیں استخارہ کی حدیث کو اس میں فلی ارکا رکعت نہیں یعنی دو رکعت نماز کا دو رکعت نفل نماز کا تذکرہ چند حدیثوں میں نہیں ہے صرف امام بخاری کی اس حدیث میں جو تفصیل کے ساتھ ہے اس میں دو رکعت نفل پڑھنے کا تذکرہ ہے اور اس میں فرماتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو رکعت نفل پڑھ لیں بندے مسلم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری توجہ کے ساتھ استخارہ کی یہ دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور جو کام اس کے سامنے درپیش ہے اس کو کرنے کے لیے اسباب بڑی آسانی سے میسر ہو جائیں گے اور اس کام کو کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی وہ بآسانی اس کام کو کر سکے گا بندے مومن اور اس کو اطمینان قلب بھی ہوگا کہ میں نے سنت کے مطابق اس عبادت کو انجام دیا ہے اور اس کے دل میں انشاءاللہ کوئی خلش بھی نہیں رہے گی ورنہ دوسرے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس صحیح طریقے کو چھوڑ کر کے دوسروں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں خود آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو بدعی یا بداتی استخارے رائج ہو گئے ہیں ہم مسلمانوں میں اس میں بھی بہت سے لوگ الفاظ حدیث کو بدل دیتے ہیں اپنی طرف سے دعا کرتے ہیں جو ظاہر بات ہے وہی کی بنیاد پر نازل ہونے والی اس دعا کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے تو اب میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں جس کو حدیث استخارہ کہا جاتا ہے اس میں یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس کو تین جگہوں پہ روایت کیا ہے ایک تو کتاب التحجد میں آپ نے اس کو روایت کیا ہے دوسرے کتاب السلاط میں باب التط و مثنا مثنا میں اور ایک کتاب الدعا میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في كل أمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أهدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريدة ثم ليقول یہ ہے استخارہ کی دعا دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر کہے بندہ اپنے فرمائے اس طرح سے کہو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسلك فضلك العظيم فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَالَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجلی و عاجلی فاقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فیه اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت عمری و عاجلی و عاجلی فصرف عنی و صرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم رذنی به
امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے بڑی زبردست اور بڑی جامع حدیث ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں بہت بہترین سوغات اور بہت بہترین تحفہ اور ہمارے مسائل کا بہت بہترین علاج ہمیں بتا رہے ہیں ہم اس کو غور سے سنیں جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارہ فی کل عمر کما یعلمون سورت من القرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہر کام میں استخارہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے بالکل اسی طرح اسی اہمیت کے ساتھ اسی تاقید کے ساتھ جس طرح سے آپ ہمیں قرآن کی صورت کی تعلیم دیا کرتے تھے آپ اس سے اندازہ لگائیں ہمارے مسلمان بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود استخارہ کی اس دعا کو اور اس نماز کو کتنا اہم سمجھتے تھے کہ جس طرح سے آپ اپنے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا کرتے تھے اسی طرح سے استخارہ کو اہمیت کے ساتھ صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے بڑی اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں میں انشاءاللہ اس حدیث کا ترجمہ بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ وضاحت کروں گا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہم حدکم بالعمر جب کسی کام کا تم ارادہ کرو یہاں پہ ہم کا لفظ استعمال ہے عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی تو جب ارادہ تھوڑی سی مضبوطی پہ آ جائے ایک تو یہ کہ آدمی کے ذہن میں بہت سے خیالات آتے رہتے ہیں تو ہر خیال پہ وہ کہاں تک استخارہ کرے گا لیکن کوئی ٹھوس ارادہ جب ہو جائے اس کے لیے عربی ڈکشنری میں کئی الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک ہے ارادہ ہے اس کے پہلے ایک ہے خاطر جو دل پہ گزرے خیال کوئی آئے اس کے بعد ارادہ ہے اور اس کے بعد عزم ہے تو یہاں پہ آپ نے ارادہ کے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا ہا میم اس کا معنی ہوتا ہے عزم مسمم پکا ارادہ کرنے کے بعد تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد کسی کام کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد اب اگر آدمی کو کوئی قدم اٹھانا ہے کوئی فیصلہ کر کے کام شروع کرنا ہے اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے ادا ہم ماحدم بلامر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اب تم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پہلے آپ نے فرمایا کہ دو رکعت نفل نماز پڑھو من غیر الفریدہ اس سے یہ حکم نکلتا ہے فرض نمازوں کے بعد اگرچہ وہ دو رکعت والی ہی فرض ہو جیسے فجر کی فرض تو اس کے بعد استخارہ نہیں ہے تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ فرض نماز کے بعد استخارہ نہیں ہے اب وہ جو اختلاف ہے کہ سنتوں کے بعد یا سنت موقعہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یا مطلق اس کے لیے الگ سے نفل پڑھنے پڑے گی اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں یہ عرض کر رہا تھا اس حدیث کا ترجمہ آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کیا ہے وہ دعا ثم علی قل پھر یہ بندہ کہے اللہ معنی استخیر کا بے علم کا یہ لفظ آپ کے سامنے گزرا استخارہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنا کس چیز کی خیر کی اچھائی کی بھلائی کی رہنمائی طلب کرنا تو بندہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے خیر کی بھلائی کی رہنمائی طلب کرتا ہوں کس واسطے سے بے علم کا تیرے علم کا واسطہ دیتا ہوں کیونکہ تو ہی علم رکھتا ہے تجھی کو علم ہے کہ خیر کا پہلو کہاں پہ ہے جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر کہاں پہ ہے ہے کہ نہیں ہے شر ہے یا خیر ہے یہ سب تو ہی جانتا ہے تو تیرے علم کا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم تو تیرے علم کا واسطہ دے کر کے میں تجھ سے رہنمائی طلب کرتا ہوں آدمی اللہ کے علم کا اللہ کی صفات کا حوالہ دیتا ہے واسطہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اللہ عمینی استخیر ہو کا بے علم کا اے اللہ میں تیرے علم کی وجہ سے چونکہ تو سب جانتا ہے اس وجہ سے میں تجھ سے خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہوں یعنی خیر ہے اس کی رہنمائی تو ہی کر سکتا ہے تو میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو رہنمائی فرما دے اس خیر کے سلسلے میں وہ استقدر ہو کا بے قدرتی کا اور تیری قدرت سے میں قدرت طلب کرتا ہوں کیونکہ ہر چیز پر قادر کون ہے اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کل ہو القادر مطلق جنرلی ہر چیز کی قدرت رکھنے والا قادر مطلق کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ میں اس کام کو کرنے کے لیے جو قدرت جو طاقت مجھے چاہیے جو توفیق مجھے چاہیے جو مدد مجھے چاہیے وہ تیری قدرت سے میں مانگ رہا ہوں کہ مجھے اس کام کو کرنے کی قدرت عطا فرما واسطق دیروں کا بھی قدرتی کا میں تیری قدرت طلب کرتا ہوں کہ تیری قدرت میرے اس کام میں میرے شامل حال رہے اور بحسن و خوبی یہ کام اپنے انجام تک پہنچ جائے اور میں بھی خوش رہوں میرے گھر والے بھی خوش رہیں اور آخرت میں بھی مجھے خوشی نصیب ہو تو فرماتے ہیں واسطق دیروں کا بھی قدرتی کا فعین کا تق دیرو اللہ اقدر کیا اللہ تعالیٰ 
تو ہی قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتا میرے پاس کوئی طاقت کوئی قدرت نہیں ہے میں تو ایک گنہ گار اور ضعیف اور کمزور بندہ ہوں تیری قدرت طلب کرتا ہوں فعین نہ کہ تقدر و اقدر بہت سے لوگ دنیا میں دھوکے میں پڑے رہتے ہیں غرور اور گھمنڈ میں کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں اس کی تاریخ پوری پڑی ہوئی ہے قرآن و حدیث میں نمرود نے دعویٰ کیا فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں اور کر کچھ نہیں پائے ان کا انجام بھی بہت بھیانک ہوا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے تو کبھی بھی اپنی جسمانی قوت پر اپنے علمی قوت پر کہ میں تو سائنٹسٹ ہوں میں بہت بڑا عالم ہوں یا میں بہت بڑا پاور والا ہوں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں ایسا کبھی گمان بھی انسان کو نہیں آنا چاہیے یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے اپنی حیثیت کا احساس دلاتی ہے اور ہم اس کمزوری کا اعتراف رب العزت سے کر رہے ہیں جو سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اور وہی قادر مطلق ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کی قدرت اسی کے اختیار میں ہے تو یہ دعا کے الفاظ ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں زبانیں رسالت مبارک سے نکلے ہوئے اس دعا کے الفاظ یہ ہر مسلمان کو یاد کر لینا چاہیے فرماتے ہیں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر یہ کہو فعین کا تقدر اولا اقدر میں کچھ قدرت نہیں رکھتا ہوں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں بہت کمزور ہوں میرے اندر طاقت بھی نہیں ہے تو ہی طاقت دے گا تو یہ معاملہ بخیر و خوبی مکمل ہوگا فعین کا تقدر اولا اقدر و ان کا تعلم علم تو ہی جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا ہوں وہ انت علام الغیوب تو علام ہے سب سے زیادہ جاننے والا یہ مبالغہ کا سیغا ہے عربی زبان کا علام الغیوب جتنے بھی غیب ہیں کل کو جو بھی معاملات پیش آنے والے ہیں جو بھی صورت حال بننے والی ہے جو بھی حالات بدلنے والے ہیں اچھے یا برے وہ سب کا علم تو ہی رکھتا ہے وانتا علام الغیوب یہاں تک پہنچنے کے بعد اب اپنی ضرورت بندہ پیش کرتا ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد بندہ یہ کہے اللہ ان کن تتا علم الامرا اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں لوگوں کی الگ الگ ضروریات ہوتی ہیں تو جو بندہ جس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہے اس ضرورت کا نام یہاں پہ لے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ میں یہ جو کسی رشتے کے لیے پیغام دینے جا رہا ہوں یا میں جو یہ تجارت شروع کرنے جا رہا ہوں یا میں جو اس یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن لینے جا رہا ہوں یا اسی طرح سے جتنے بھی کام ہیں سب جس کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے اس ٹائم میں بندہ تو یہ اب یہاں سے یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں خیر اللی میرے لیے بہتر ہے اسی بہتری کے لیے ہم لوگ یہ دعا استخرا کرتے ہیں اور اس کا مرحلہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے فق در ہولی تو اس کو میرے مقدر میں کر دے میرے نصیب میں کر دے میرے لیے مقدر کر دے وہ یسر ہولی اور اس کو آسان کر دے میرے لیے کبھی کبھی آدمی گھبرا جاتا ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے میں کیسے اس کو کر پاؤں گا کسی بڑے آدمی کے پاس جا کے معاملہ کرانا ہے بہت اہم انٹرویو ہے اس میں انٹرویو دینے کے بعد یہ جاب ملنی ہے یا بہت زیادہ کوئی ذمہ داری والا کام کرنا ہے تو آدمی گھبراہٹ کا شکار رہتا ہے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا بڑی مشکلات اس میں ہیں یہاں جانا پڑے گا وہاں جانا پڑے گا یہ مسائل ہیں یہ کرپشن ہے یہ رکاوٹیں ہیں تو اس میں گھبرا جاتا ہے انسان تو دعا ہمیں یہ سکھاتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو خیر کی رہنمائی کر دے یعنی وہ کام کرنے کا مجھے موقع دے وہ کام کرنے کی مجھے توفیق دے وہ کام شروع کرنے کی میرے اندر ہمت دے یا فیصلہ دے جس میں خیر ہے تو صرف اسی پر بس نہیں کرے گا بلکہ اور روئے گا اور گر جڑائے گا اور دعا مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام مراحل ہمارے لیے آسان کر دے اس کام کو حاصل کرنے کے لیے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس معاملہ کو مکمل ہونے تک کے جتنے مراحل اور جتنے قدم بہ قدم جو بھی حالات اور ضروریات ہیں جو مسائل اور وسائل ہیں ان تمام کو میرے لیے آسان کر دے دوسری دعا یہ وہی تیسری دعا پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ کہے ثم مبارک لی فی سبحان اللہ خیر در خیر طلب در طلب مانگتے جاؤ دینے والے کا دروازہ کھلا ہوا ہے ثم مبارک لی فی پھر اس کام کو جس کا فیصلہ تو نے میرے حق میں کیا ہے اس جگہ رشتہ ہونے کا اس جگہ شادی ہونے کا اس جگہ نوکری ملنے کا اس جگہ ایڈمیشن ہونے کا یہ آپریشن کرانے کا یا یہ بزنس شروع کرنے کا جتنے بھی جس نوعیت کے کام آدمی کے پاس ہوں ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے خیر طلب کرے اس میں آسانی طلب کرے اور پھر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو تو نے مقدر کر دیا ہے میرے لیے اس میں برکت بھی عطا فرما 
کیونکہ برکت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی برکت نہیں دے سکتا ہے دنیا میں بڑے سے بڑی ہستیاں دنیا میں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ بھی اللہ کے فقیر ہیں ہم لوگ بھی فقیر ہیں یہ سب دنیاوی معیار ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ فلاں بندہ بہت نیک ہے فلاں بندہ بہت قابل ہے فلاں بندہ بہت بڑا پیر ہے یا فلاں کے پاس بہت کچھ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس آپ اللہ ہی سے دعا کریں خیر کی رہنمائی کی دعا آسانی کی دعا اور پھر اس میں برکت کی دعا کیونکہ برکت اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اگر یہ دعا آپ کی قبول ہوئی انشاءاللہ تو پھر برکت کے نمونے برکت کے مظاہر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی دین میں کوئی کمی نہیں ہے مختلف قسم کی برکتیں اللہ تعالیٰ دے گا اور برکت کی دعا کئی حدیثوں میں ثابت ہے کہ ہمیں برکت کی دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اگر شادی کے لیے استخارہ کیا ہے تو اس موقع پر بھی دعائے نبوی یہی ہے سنت نبوی یہی ہے کہ ہم ایک جامع دعا اللہ کے رسول نے شادی کے موقع پر دولہا اور دلہن کو دینے کے لیے آپ نے خود بھی دیا وہ دعا اور خود ہمیں سکھایا بھی بارک اللہ فیق اللہ تعالیٰ تمہاری اس شادی میں برکت عطا فرمائے برکت ہی برکت ہمیں چاہیے اسی برکت کے سہارے ہماری شادی شدہ زندگی آگے انشاءاللہ آسانی سے کٹے گی ورنہ بہت لمبی چوڑی دعائیں آپ مانگ لیں کئی کئی گھنٹہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں جو سنت سے ثابت بھی نہیں ہے اور اس میں وہ جو جامع حدیث میں دعا ہے برکت کی جو دعا اس استخارہ کی دعا میں بھی اللہ کے رسول نے سکھائی ہے وہ برکت کی دعا ہم کریں استخارہ کی دعا میں ثم مبارک لفی اللہ تعالی ہماری اس کام میں اس معاملے میں برکت عطا فرما تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا اور ہمارے کام میں برکت عطا فرمائے گا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین